இப்போ கண்டக்ஷன் இன் மெட்டீரியல்ஸ் வந்து ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரோலிட்டிக் கண்டக்ஷன்னு ரெண்டுலேயும் உள்ள சாலியன் பேராமீட்டர்ஸை முதல்ல கம்பேர் பண்ணுவோம் நமக்கு ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ரிவைஸ் ஓம்ஸ் லா ஓம்ஸ் லா ஸ்டேட்ஸ் தட் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் ஆர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ ஏ கண்டக்டர் டீனோட சை இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் யூனிவர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு த ரெசிஸ்டன்ஸ் அல்லது கரண்ட் கேன் பி கிவன் ஆஸ் ஐ ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஏற்கனவே ப்ரப்போஷனாலிட்டி ரேஷியோனா ரேஷியோ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஐ பை ஒன்ங்கிறது ரேஷியோ வச்சுக்கலாம் ஐ பை ஒன் ப்ரப்போஷனல் டு வி பை ஆர்னா ஐ ஐ பை ஒன் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர் ஸோ இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணால் வி ஈக்குவல் டு ஐ ஆர் அதான் என் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஹோம்ஸ் லா விங்கிறது பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த டூ சிஸ்டம் அதோட யூனிட் வோல்ட்டு ஐங்கிறது கரண்ட் பாஸிங் த்ரூ த சிஸ்டம் அதோட யூனிட் ஆம்பியர் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த சிஸ்டம் அதோட யூனிட் ஓம்ஸ் ஸோ ஆம்பியர் இன்ட்டு ஓம்ஸ் ஒன் ஆம்பியர் இன்ட்டு ஒன் ஓம் ஈக்குவல் டு ஒன் வோல்ட் இது வந்து இப்போ இது இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸுங்கிறது ஹிண்ட்ரன்ஸ் டு த ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆஃப் கரண்ட்னா ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸுக்கு உள்ள ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் ஆறு அதை ஓம்னு சொல்கிறோம் இதோட ரெசிப்ரோக்கலுக்கு பேர் கண்டக்டன்ஸ்னு பேர் ஸோ கண்டக்டன்ஸ் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் த ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் பை ஆர் ஸோ ஆருங்கிறது ரெசிஸ்டன்ஸ்னு வச்சுட்டோம்னா கண்டக்டன்ஸுங்கிறது ஒன் பை ஆர் இப்போது எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷனில் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ மெட்டாலிக் ஒயர் இது என்ன மெட்டலாக இருந்தாலும் சரி ஒயர்னாலே அது வந்து சிலிண்ட்ரிக்கல் கிராஸ் செக்ஷன் சிலிண்ட்ரிக்கலில் தான் இருக்கும் சிலிண்டரோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து சர்க்குலர் அப்புறம் அதோட லென்த் ஆஃப் த ஒயர் ஸோ த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஒயர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஒயர் அப்போ ஒயரோட கிராஸ் செக்ஷன் வந்து சர்க்கிள் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு த லென்த் ஆஃப் த ஒயர் அண்ட் சர்க்குலர் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு த சர்க்குலர் ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் தி ஒயர் இது வந்து எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் இப்போ எலக்ட்ரோலிட்டி கண்டக்ஷனில் என்ன பண்ணுவோம்னா வி ஹாவ் டு இமேஜின் ஏ சிஸ்டம் எலக்ட்ரோலிட்டிக் எலக்ட்ரோலிட்டினாலே அதில் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னு ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரோலைட்னா தட் இஸ் டீகம்போஸ்ட் பை தி பேசேஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரல் அக்வர் சொல்யூஷன் தான் இருக்கும் சால்ட்டை வந்து ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்னா அதை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸ்ட்ராங் எலக்ட்ரோலைட்ஸ் அதில் ரெண்டு எலக்ட்ரோன் யூஸ்வலாக பிளாட்னம் எலக்ட்ரோன் பிளாட்னம் எலக்ட்ரோன்னா ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகாத எலக்ட்ரோன் கரண்ட் இப்போ பிளாட்னம் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா பிளாட்னம் ஒன்றும் ஆகாது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் சோடியம் குளோரைட் வழியாக கரண்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா சோடியம் டைஆக்சைடாக மாறிடும் அப்படின்னு காப்பர் வழியாகவோ பிளாட்னம் வழியாகவோ பாஸ்னா அதெல்லாம் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன்னா எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷனோட மெயின் ஆஸ்பெக்ட்டு நோ கெமிக்கல் சேஞ்ச் இப்போ பிளாட்னம் வழியாக கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்காது இப்போ எலக்ட்ரானிட்டி கண்டக்ஷனை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரோட் வச்சுருக்கோம் ஒரு பிளாட்னம் எலக்ட்ரோட் பிளாட்னம் எலக்ட்ரோடுங்கிறது ஒரு பிளாட்னம் ஃபாயில் ஒரு ஸ்கொயர் ஃபாயில் இப்போ இந்த பிளாட்னம் ஃபாயிலோட ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அப்புறம் ரெண்டு பிளாட்னம் எலக்ட்ரோடுக்கு நடுவில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தீஸ் ஹாவ் டு பி கம்பேர்ட் வித் திஸ் ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ ஒயர் இன் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு தி லென்த் ஆஃப் த ஒயர் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரப்போஷனல் டு தி ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் அதே மாதிரி ஃபார் எலக்ட்ரோலிட்டி கண்டக்ஷன் the resistance offered by the electrolyte resistance offered by the electrolyte is directly proportional to the length of the wire ku badala inge distance between the electrode l is the distance between the electrodes distance between the electrodes is l and area of cross section gerudhu inge vandu area of the electrodes area of the ok puriyara kandi perusa podrudhu not that area is big area und லென்த்த கம்பேர் பண்ணும்போது ஏரியா கம்மி கம்மி தான் எலக்ட்ரோ இது எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் மாதிரி ஸோ இன் ஜென்ரல் அதே இதுதான் போகும் இங்கே ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஒயர் இன் எலக்ட்ரானிக் கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோலிட்டி கண்டக்ஷன் இட் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைட் இப்போ ப்ரொபோஷனாலிட்டி தான் சொல்லியிருக்கோம் திஸ் ஈக்வேஷன் டினோட்ஸ்
specific conductance equal to observed conductance into cell constant adha specific conductance equal to cell constant irandi cross madipanna cell constant into observed conductance nam or irukku conductance enna paakuromo adha vandu cell constant ah multiply pannitomna namakku specific conductance kadachirum eppadi specific resistance or resistivity appdin solromo adhe mari specific conductance ayo conductivity appdin solralam conductivity equal to cell constant into observed conductance idu varaikkum formula idu inda formula konjam yaam vechukom specific conductance kappa abingra greek letter nalo kurippanga k ya or mari edrumna adukku per kappa nu per cell constant cc adoda first letter observed conductance so so observed conductance into cell constant equal to kappa or specific conductance adoda ipa unit ah paapom eppadi resistance oda unit ohms resistance proposal va ohms law la irundha vandha da resistance concept e adanal resistance ku avaroda unit avaroda pere unit ah kodutachu ohms resistance oda unit ohm ipdi potrupom physics la varu adhe mari conductance vandu reciprocal ku resistance reciprocal resistor reciprocal of resistance is called conductance appa idu ohm ah thirupi potumna mos so conductance oda unit mos conductance oda unit mos adu ipdi eduvanga so ohms ipdi podu ipdi potta mos so resist resistance reciprocal conductance ohm oda reciprocal unit und mo ohm und represented indha mari pannumna mos indha mari inda idha nyaya vechukonu so inge vande specific conductance na mos per unit volume ab cell constant na centimeter inverts cgs unit la centimeter inverts si unit la meter inverts so uh, cell observed conductance so ohms tha ipa conductance na enna nu paathom specific conductance na enna nu paathom electrolyte tha nama use panna porom idu ambutum paathadhu vandu electrolyte ku tha wire ku kedaadu so electrolyte nale adoda concentration poruthu electrolyte contact maarum adoda volume poruthu maarum adanalae conductivity conductivity terms three important conductivity terms are there for electrolyte modalla the specific conductance or conductivity specific conductance or conductivity rendavathu equivalent conductance or equivalent conductivity rendu same da specific conductivity nu solradha illa verna conductivity vt vt nale specific nu artham resistivity density then sina mass per unit volume resistivity resistance per unit volume permittivity permittance per unit volume adhe mari specific conductance conductivity indha generally solluvo sila bookalla summa avachukku specific conductivity nu podukku it is meaningless generally paatha specific conductance or conductivity avladha so ana equivalent ku conductance venalu use use pannala conductivity venalu use pannala adhe mari molar conductance or molar conductivity so ovonayo da eppadi kurikirathu adoda definition ah ovona paapu specific conductance engaradha kappa nu kurippo specific resistance ah rho nu kurippo equivalent conductance lagna equivalent conductivity ah lambda nu kurippo molar conductance lagna molar conductivity ah mo nu kurippo ipo specific conductance equal to conductance offered by unit volume of the electrolyte adha marana kodal adilendha micha rendu conductance oda unit to nama define panna porom rendoda phenomena ni nama define in the formula so in the rendu moonu formula important modala specific conductance equal to observed conductance into cell constant how to define specific conductance specific conductance is defined as the conductance offered by unit volume of the electrolyte so conductance na namaku theriyum reciprocal of the resistance that is to be noted now what is meant by equivalent conductivity and molar conductivity easy modala formula nya vachindu adukapra nama adha adoda definition paap first let us recall the formula and then we will do the definitions of equivalent conductivity and molar conductivity so more important conductivity terms paap conductivity or specific conductance equivalent conductivity or equivalent conductance denoted as lambda 
specific conductance is denoted by kappa along greek letter da molar conductivity uh, it's denoted by mu if a specific conductivity ing the conductance la na conductivity ing the conductance offered by unit volume of the electrolyte unit volume ing the 1 cc volume mode unit on the centimeter cube la na cc you have 1 cc of the electrolyte la enna conductance irko adukku peru specific conductance nu peru இப்ப ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் டெஃபனேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா போகும் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி பிஃபோர் டெஃபனேஷன் கண்டக்டன்ஸ் எதை எதை பொறுத்து மாறும் அப்படிங்கிறத இம்பார்ட்டண்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா கண்டக்டன்ஸ் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோலைட் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன் தி சொல்யூஷன் அண்ட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி மொபிலிட்டி ஆஃப் அயான்ஸ் இது ரெண்டும் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இப்ப கான்சன்ட்ரேஷன் மாற மாற நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் மாற மாற நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் மாறும் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் ஒன் மோலார்ல நிறைய அயான்ஸ் இருக்கும் ஆஃப் மோலார்ல கம்மி அயான்ஸ் இருக்கும் ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் மாற மாற நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் மாறும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் நிறைய இருந்ததுன்னா கண்டக்டன்ஸ் நிறைய இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் குறைச்சிருந்ததுன்னா கண்ட ஆனா இப்ப சோடியம் குளோரைடு சாலிட் சோடியம் குளோரைடுல நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் நிறைய தான் இருக்கு ஆனா கண்ட இட் டஸ் நாட் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஏன்னு சொன்னா Mobility is zero. அதுல வந்து அயான்ஸ் ஆர் பிக்ஸ்ட் இந்த பேஸ் ஹண்ட்ரட் பாடி ஹண்ட்ரட் கியூபிக் அப்படின்னு சொன்னா அயான்ஸ் ஆர் பிக்ஸ்ட் இந்த பொசிஷன் அதுல மொபிலிட்டியே இல்லாதனால அது வந்து சாலிட் சோடியம் குளோரைட் கண்டக்ட் ஆகாது ஸோ நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸும் மொபிலிட்டி ஆஃப் அயான்ஸும் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃபுளுசிங் த கண்டக்டிவிட்டி அதை நம்ம லேட்டர் பார்ப்போம் நம்பர் ஆஃப் அயான்ஸ் இஸ் டினோட்டட் பை கான்சன்ட்ரேஷன் இப்ப கான்சன்ட்ரேஷனையும் வால்யூமையும் பொறுத்து கண்டக்டன்ஸ் டிஃபைன் பண்றோம் இப்ப ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் தி கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை யூனிட் வால்யூம் ஆஃப் தி எலக்ட்ரோலைட் ஆனால் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் எப்படி டிஃபைன் பண்ணணும்னா ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் அன் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்டு பை தட் வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் விச் கண்டைன்ஸ் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் தி விடாது ஈக்குவலண்ட் வெயிட் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் வெயிட் பை பேலன்ஸ் சி ஃபார் காம்பவுண்ட்ஸ் அட்டாமிக் வெயிட் பை பேலன்ஸ் சி ஃபார் எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ சின்ன சின்ன காம்பவுண்டுக்காக கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல இந்த இப்போ ஹெச்சிஎல் என்ஏஓஹெச் கேஓஹெச் இந்த மாதிரிலாம் பார்ப்போம்னா இப்போ ஹெச்சிஎலுக்கு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று இதுக்கு முப்பத்தஞ்சு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டே சேர்த்தா முப்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு முப்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சுங்கிறது மாலிகுலர் வெயிட் என்ஏஓஹெச்சுக்கு சோடியத்துக்கு இருபத்தி மூணு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்று சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு நாற்பது அதே மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்ப இது இப்ப இதோ ரெண்டு மட்டும் இது ரெண்டு மாலிகுலர் வெயிட் ஈக்குவலண்ட் வெயிட் வேணும்னா மாலிகுலர் வெயிட் பை பேலன்ஸ் மாலிகுலர் வெயிட் பை பேலன்ஸ் இப்ப ஹெச்சிஎல் எப்படி டிசோசியேட் ஆகும் ஹெச் பிளஸ் ஆகும் சிஎல் மைனஸ் ஆகும் அப்ப ஒரு பிளஸ் சார்ஜ் ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் ஸோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர்ட் இஸ் ஒன் ஒன் எலக்ட்ரான் இஸ் டிரான்ஸ்பர்ட் ஃப்ரம் ஹைட்ரஜன் டு குளோரின் அதனால ஹெச்எல பொறுத்த வரைக்கும் மாலிகுலர் வெயிட் பை ஒன் ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் மாலிகுலர் வெயிட்டும் முப்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு தான் ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட்டும் முப்பத்தாறு புள்ளி அஞ்சு தான் அதே மாதிரி தான் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கும் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடுக்கு சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எப்படி தெரியும் என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் அப்படின்னு தெரியும் என்ஏ பிளஸ் ஓஹெச் மைனஸ் இப்போ ஒன் எலக்ட்ரான் இஸ் டிரான்ஸ்பர்ட் ஃப்ரம் சோடியம் டு ஹைட்ராக்சிலையான் சோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர்ட் ஒன்னு இதுக்கும் நாற்பது தான் சோ ஹெச்எல்க்கும் என்ஏஓஹெச்சுக்கும் சௌரியம் மாலிகுலர் வெயிட்டும் ஈக்குவல் வெயிட்டும் சேம் தான் இப்ப வேற ஏதாவது கண்டிஷன் பார்ப்போம் சல்பரிக் ஆசிட் பார்ப்போம் சல்பரிக் ஆசிட்க்கு எப்படி வருது பார்ப்போம் சல்பரிக் ஆசிட்க்கு ஃபார்முலா என்ன ஹெச் டூ எஸ் ஓ போர் இப்ப இதுக்கு மாலிகுலர் வெயிட் போடணும்னா ஹைட்ரஜனுக்கு ஒன்னு டூ இன்ட்டு ஒன் சல்பருக்கு முப்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் நாலு ஆக்சிஜன் ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு பதினாறு போட்டோம்னா ரெண்டு 
plus Mupatrande plus Alabanar Aruth, Ruthnal, Mupatrand, Tonutar and Tonutit. If you are a molecular weight on the Tonutit, molecular weight of sulfuric acid on the Tonutit. Anna, equal and weight in the formula of his form. Equal and weight equal to molecular weight by valence. Tonutit by valence. Valence H2SO4 epidipirium na 2H plus SO4. SO4 2 minus SO4 period. 2H plus SO4 SO4 2 minus SO4 2 electron transfer hydrogen length 2 electron by sulfate to so, sulfate 2 minus so, 2 hydrogen length 2 electron by so motta 2 electron na by surukama epidi ngayam chukano cation length and anion ku 2 cationic species se edu maarudho electron lose pannadhu cation a maaru electron gain pannadhu anion a maaru so, hydrogen length 2 electron sulfate ku ponanaala number of electrons transferred is 2 so that valency is 2 appa equivalent weight of sulfuric acid is 49 equivalent weight of sulfuric acid is 49 and a molecular weight of sulfuric acid is 98 appadina 98 gram sulfuric acid eduthunomna aduke peru 1 mole nu peru alladhu 1 gram molecular weight nu peru gram molecular weight idu compound dhaan adanalu 1 gram molecular weight nu solalam illatna 1 mole nu solalam and that is 49 gram. That is 1 gram equivalent. This is the gram. The gram is the same. 1 gram is the same. 1 gram equivalent. 1 gram molecular weight. Gram molecular weight is the molecular weight. Gram equivalent weight is the equivalent weight. So, molecular weight is the same. That is the gram. That is the molarity. Molarity is molarity. Molecular weight is over though, other over liter water la carachona, molarity. Equivalent weight is over though, other over liter la carachona, the normality. So, normality is the number of equivalents per liter, gram equivalents per liter. Molarity is the number of moles per liter. If you have a number of moles per liter, you have a number of moles per liter. That is the molar. Normal. So, 1 molar nalum, 2 normal nalum, sulfuric acid is the same. 1 molar nalum, 2 normal nalum, sulfuric acid is the same. And uh, HCl is 1 molar nalum, 1 normal nalum, nalum same. And the molecular weight is equal to weight. Is the Sodium dioxide is molecular weight is equal to 1 molar nalum, 1 normal nalum. Nitric acid is 1 molar nalum, 1 normal nalum. Inga inga, one electron transfer is the Angala molarity and normality is same arc. Yangala electron transfer number of electrons more than one electron in the formula. General for any solution, molarity equal to valency into normality. Molarity equal to valency into normality. Normality is equivalence per liter, molarity is moles per liter, valency is the number of electrons transferred from one species to other species. If on the mode concentration unit, we have to do the volume unit on the CC. Concentration is the important unit. Molarity, molality, normality, mode concentration. We have to do the molarity and the normality. One molar substance solution is the conductivity of the molar conductivity. One mole of the substance solution is the conductivity of the conductivity of the molar conductivity. One equivalent weight of the substance solution layer in the na, I think could occur per equivalent conductivity in solo. If with the example of sulfuric acid, if I define one more. If a sulfuric acid is a molecular weight on the tonutet, equivalent weight is Napatombo in the path. Abdina, yes, our solution, where our B volume of solution sulfuric acid at the tuco. Rendele me, B letter at the tuco. V letter of sulfuric acid at the tuco. I love the. Here we have 98 grams of sulfur. Here we have 99 grams of sulfur. Here we have 99 grams of sulfur. Now we have to measure this conductive tape. So if we have the same volume of the molarity equal to twice the normality. Twice the normality. Then we have to measure the molarity equal to twice the normality. Now we have to measure the molarity equal to twice the normality. Molar conductivity equal to twice the normality. Molar conductivity equal to twice the normality. So, molar conductivity equal to twice the equivalent conductivity for sulfuric acid. 
ஆனால் மொலார் மியூ ஈக்குவல் டு லாம்டா ஃபார் ஹெச்சிஎல் ஏன்னா ஹெச்சிஎல் ஹெச் பிளஸ் ஆகும் சி எல் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் மியூ ஈக்குவல் டு லாம்டா ஃபார் என்ஏ ஓஹெச் ஏன்னா என்ஏ பிளஸ் ஆகும் ஓஹெச் மைனஸ் ஆகும் பிரியும் மியூ ஈக்குவல் டு லாம்டா ஃபார் நைட்ரிக் ஆசிட் ஏன்னா அது ஹெச் பிளஸ் ஆகும் என்ஓ த்ரீ மை ஒரு எலக்ட்ரா இது எல்லாமே ஒரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்பர் கேஓஹெச் இது எல்லாத்துக்குமே மியூவும் இதுவும் சேமா இருக்கும் ஆனா இதுக்கு வந்து மியூ ஈக்குவல் டு ட்வைஸ் தி லாம்டா சோ ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி வேற மோலார் கண்டக்டிவ் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த வால்யூம்ல இருந்ததுன்னா அது கொடுக்கக்கூடிய கண்டக்டிவிட்டிக்கு பேரு ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவ் ஒன் கிராம் மோல் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் ஒரு வால்யூம்ல இருந்ததுன்னா அது கொடுக்கக்கூடிய மோலார் கண்டக்டிவிட்டி ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட்டுக்கும் மாலிகுலர் வெயிட்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்னா ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் ஈக்குவல் டு மாலிகுலர் வெயிட் பை பேலன்சி இப்ப மறுபடியும் கடைசியா டிஃபைன் பண்ணுவோம் ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டிவிட்டி ஏ ஆஃப் என் எலக்ட்ரோலைட் இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் தி கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை தட் வால்யூம் ஆஃப் த சொல்யூஷன் என்ன வால்யூம் விச் கண்டைன்ஸ் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் தி அயான்ஸ் ஒன் கிராம் ஈக்குவல் அண்ட் ஆஃப் தி அயான்ஸ் இன் ஒன் லிட்டர் அப்படின்னா நாற்பது கிராம் சோடிய ஆக்சைடு ஒரு லிட்டர்ல இருந்தா ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் முப்பத்தஞ்சு புள்ளி முப்பத்தி ஆறு புள்ளி நாலு அஞ்சு கிராம் ஹெச்சிஎல் இருந்ததுன்னா ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் நாப்பத்தி ஒன்பது கிராம் சல்பூரிக் ஆசிட் இருந்ததுன்னா ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் எல்லாமே ஒன் ஈக்குவல் அண்ட் தான் ஆனா கிராம் மாறிட்டே இருக்கும் ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட் என்ன வருதோ அதை போட்டு பார்க்கணும் ஆனா தொண்ணூத்தி எட்டு கிராம் சல்பூரிக் ஆசிட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் ஒன் மோல் நாற்பது கிராம் இருந்தாலும் மோல்னாலும் ஈக்குவல் அண்ட் வெயிட்னாலும் ஒன்னு தான் சோடியம் ஹைட் ஆக்சைடு சோ ஈக்குவல் அண்ட் கண்டக்டன்ஸ் இஸ் தி கண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை தட் வால்யூம் ஆஃப் தி சொல்யூஷன் which contains 1 gram equivalent of the substance in 1 liter you equivalent conductivity matum padichitomna and molar conductivity ki adhe definition da mole eduthu equivalent weight equivalent weight eduthu molecular weight appdin potomna rendu vera vera definition aanu so molar conductivity is different molar conductivity is denoted as mu it is defined as the conductance offered by that volume of the solution which contains 1 gram mole of the substance in 1 liter adatha ipa undu surukama ipa undu mu undu 1 liter ngiradhu 1000 cc idu undu 1 cc k ngiradhu per unit volume per unit volume idu 1 liter ngiradhu 1000 cc 1000 cc la enna concentration irukko adha inge solla so 1000 by c lambda ukku formula 1000 by c da mu ukku formula நார்மாலிட்டில சொல்லணும் அப்படின்னு மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஒன் மீட்டர் ஸ்கொயர்ட் ஈக்குவல் டு டென் பவர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்ட் ஆயிடும் அதே மாதிரி ஒன் மீட்டருக்கு ஃபுல்லா கியூப் எடுத்தோம்னா ஹண்ட்ரட் கியூப் சென்டிமீட்டர் கியூப் ஈக்குவல் டு ஒன் கியூப் மீட்டர் கியூப் ரைட் சைட்ல ஒன் கியூப் மீட்டர் கியூப் தான் ஆனா ஹண்ட்ரட் கியூங்கிறது டென் பவர் சிக்ஸ் சிசி டென் பவர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கியூப்னாலும் சிசினாலும் ஒண்ணுதான் டென் பவர் சிக்ஸ் சிசி எப்படி எழுதலாம் தௌசண்ட் லிட்டர் 
ஒரு லிட்டருக்கு தௌசண்ட் சிசிங்கும் போது அதனாலதான் இந்த ரேஷியோ சிஜிஎஸ் யூனிட்டுக்கும் எஸ்ஐ யூனிட்டுக்கும் போயிடுது ஏன்னா சிஜிஎஸ் யூனிட் லென்த்தோட யூனிட் சென்டிமீட்டர் எஸ்ஐ யூனிட்ல எஸ்ஐ லென்த்தோட யூனிட் மீட்டர் அதனாலதான் இந்த கன்வெர்ஷன் இது புரியுதுக்காண்டி இதை சொன்னேன் இந்த ஃபார்முலா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சிமெட்ரிக்கா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நம்ம கணக்கு போடலாம் லாம்டா இக்கோல் டு கப்பா தௌசண்ட் பை சி ஃபார் ஈக்குவல் கண்டக்டன்ஸ் இஃப் சி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் நார்மாலிட்டி மியூ ஈக்குவல் டு கப்பா தௌசண்ட் பை சி சி இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் கப்பாங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் கண்டக்டன்ஸ் அதில் ஒன்றும் சேஞ்ச் இல்லை மியூங்கிறது மோலார் கண்டக்டன்ஸ் ஆர் மோலார் கண்டக்டன்ஸ் லாம்டாங்கிறது ஈக்குவல் கண்டக்டன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே அதே டேர்ம்ஸ் தான் சிங்கிறது கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து மொலாரிட்டியில சப்ஸ்டியூட் பண்ணா மொலார் கண்டக்டிவிட்டி கிடைக்கும் கான்சன்ட்ரேஷனை வந்து நார்மாலிட்டியில சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஈக்குவல் கண்டக்டிவிட்டி கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலா வச்சுட்டு தான் நம்ம போட போறோம் ஸோ ஈக்குவல் கண்டக்டர் இது ரெண்டும் கான்சன்ட்ரேஷனை பொறுத்து மாறுது மொத இது வந்து வால்யூமை பொறுத்து மாறுது ஏன்னா டிஃபரன்ஷன் அப்படிதான் சொல்லணும் கண்டக்டன்ஸ் பர் யூனிட் வால்யூம் வந்து சொல்யூஷன் இங்க கண்டக்டன்ஸ் பர் பர் யூனிட் நார்மாலிட்டி ஆஃப் த சொல்யூஷன் இங்க கண்டக்டன்ஸ் பர் யூனிட் மொலாரிட்டி ஆஃப் த சொல்யூஷன் எல்லாமே அதே தான் வருது ரெண்டாவது ரெண்டு டேர்ம் டிபெண்ட் ஆன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸ்பெசிபிக் கண்டக்டன்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி வால்யூம் டு பி நோட்டட் ஸோ த்ரீ இம்பார்ட்டன்ட் கண்டக்டிவிட்டி டேர்ம்ஸ் அதோட ஹவு டு டூ த சம்ஸ் வி வில் டூ 